بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أما بعد அலவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் பேரை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கிறேன் அவனது சலாத்தும் சலாமும் சாந்தியும் சமாதானமும் இறுதி தூதர் எங்கள் தலைவர் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹூ அலைவு செல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் தோழர்கள் முஸ்லிமான முக்மினான ஆண்கள் பெண்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைய ஹொதுபாவுடைய உரையில் நமது இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான நமது உலக வாழ்க்கையின் நிம்மதிக்கு அவசியமான இன்னும் நமது மன அமைதிக்கு தேவையான ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தலாமன் ஆசைப்படுகிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுக்கு சுபஹான ஹுகத்தாலா அடியார்களுக்கு அதிகமான நியமத்துகளை வழங்கியிருக்கிறான் அருட்பாக்கியங்களை வழங்கியிருக்கிறான் மூமீன்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாவினால் கிடைக்கப்பெற்ற வழங்கப்பட்ட ஒரு அருள்தான் மன நிறைவு என்பது அரபியிலே இதற்கு அல் கனா அத் என்று சொல்வார்கள் அரபியில் அல் கனா அத் என்று சொன்னால் மன நிறைவு என்ற அந்த அர்த்தத்தை குறிக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நமது வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்திற்கு மகிழ்ச்சிக்கு நமது உள்ளத்துடைய அமைதிக்கு இந்த அல் கனாத்தன் செல்லக்கூடிய மனை மன நிறைவு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்துல்லா இபின் அம்ரிபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹ் தாலா அனுஹர் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பது அஃலஹமன் அஸ்லம வருசிக கஃபாஃபன் வகன் அஹுல்லாஹு பிமா ஆத்தாஹு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்கள் இந்த செய்தியிலே ஒரு மோமினுக்கு ஒரு முஸ்லீமுக்கு அல்லாவினால் கிடைக்கப்பெற்ற அல்லாவினால் கிடைத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு அருளை நபி அவர்கள் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கது அஃலஹம் அன் அஸ்லம் யாரு முஸ்லீம்களாக இருக்கிறார்களோ அல்லாவுக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உறுதியாக வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வெற்றி என்று சொன்னால் உலகத்திலே அவர்களுக்கு வெற்றி உலகத்துடைய வெற்றி என்பது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அவர்களுடைய உள்ளத்துக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் அதே போன்று இரண்டாவது வருசிக்க கஃபாஃபன் அவர் அல்லாவுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படுகிறார் அடுத்ததாக அல்லாஹுக்கு சுபஹானு தலா அந்த அடியானுக்கு போதுமான வாழ்வாதாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறான் ரிஸ்கையும் அல்லாஹு தலா வழங்கியிருக்கிறான் அதே போன்று வக்கன் அஹுல்லாஹு பிமா ஆத்தாஹு அல்லாஹு தாலா இவனுக்கு வழங்கிய அந்த ரிஸ்கிலிருந்து இவன் மன நிறைவு அடைகிறான் அல்லாஹு தாலா 
இவனுக்கு எதையெல்லாம் ரிஸ்காக கொடுத்தானோ அனைத்திலிருந்து இவன் மன நிறைவு அடைகிறான் இவன் வெற்றி பெற்று விட்டான் என நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகும் வலைவு செலவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த ஹதீசிலே நபியவர்கள் அல்லாவுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படக்கூடியவர்கள் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா எவருக்கு வழங்கியவற்றிலிருந்து அவர் மன நிறைவு அடைகிறாரோ அல்லாஹ் வழங்கியது திருப்தி பெறுகிறாரோ அல்லாஹு தாலா இவர்களை வெற்றி பெற்ற ஒரு கூட்டமாக இந்த செய்தியை நபி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு கவலையான ஒரு விஷயம்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் கவலையிலே சோகத்திலும் கவலையிலும் செல்வதற்கு ஒரு காரணம் என்று சொன்னால் நமது மனம் அமைதி பெறாததற்கு நமது உள்ளம் எப்பொழுதும் கவலையாக இருப்பதற்கு காரணம் நமக்கு அல்லாஹு தாலா வழங்கியவற்றிலிருந்து நாம் மன நிறைவு அடைவதில்லை நாங்கள் திருப்தி படுத்தி கொள்வதில்லை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுக்கு சுபஹானு தாலா சூரத் நகருடைய தொண்ணூத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் மண் அமில சாலிஹன் மின் தக்கரின் அவ் உன்சா வஹுவ முமினுன் ஃபல நொஹியன்னஹு ஹயாத்தன் தொய்யிபா அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறான் ஆண்களிலும் பெண்களிலும் யார் சாலிகான அமல்கள் செய்கிறார்களோ அல்லாவை ஈமான் கொண்ட நிலைமையில் மோமினாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் யார் சாலிகான அமல்கள் செய்கிறார்களோ அல்லாஹு தாலா சொல்கிறோம் ஃபல நொஹையன்னஹு ஹயாத்தன் தொய்யபா அவர்களுக்கு நாம் சந்தோஷமான மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை நாம் ஏற்படுத்துவோம் என்று சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் யாரெல்லாம் ஈமான் கொண்ட நிலைமையில் நல்லறங்கள் புரிவார்களோ அல்லாவுக்காக வேண்டிய சாலிகான அமல்கள் செய்வார்களோ மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை நாம் ஏற்படுத்துவோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த ஹயாத்துன் தொய்யபான்னு செல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைக்கு பல அறிஞர்கள் பல தஃசீருடைய உலமாக்கள் பல விளக்கங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதிலே அலி ரதியல்லாஹு அவர்களும் இபுனு அப்பாஸ் ரதியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் இந்த அல் ஹயாத்து தொய்யபான்னு செல்லக்கூடிய வார்த்தை மனமான வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை என்பதற்கு அவர்கள் விளக்கம் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள் ஹியல் கனா அது அல்லாஹு தாலா மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை ஏற்படுத்துவான் என்று சொன்னால் சந்தோஷமான வாழ்க்கை ஏற்படுத்துவான் என்று சொன்னால் அது மன நிறைவுள்ள வாழ்க்கை என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்கியவற்றிலிருந்து அவர்கள் மன நிறைவு அடைவார்கள் போதும் என்று சொல்வார்கள் அல்லாஹ் வழங்கியவற்றை அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்பதாக இவர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நம்மிடத்திலே இந்த மன நிறைவு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதிகமானவர்களிடத்திலே இது இல்லாமல் இருக்கிறது அதிகமானவர்களிடத்திலே அதாவது இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அவர்களிடத்திலே வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் மன நிறைவு அடைய மாட்டார்கள் போதாது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் இருப்பதை கொண்டு அவர்கள் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் ஒலைவு சலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அபு ஹுரைரா ரதியல்லாஹு தாலா அனுகர் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியில் லைசல் ரஹீனா அன் கஸ்ரத்தில் அறதி செல்வம் என்பது சொத்து என்பது வசதி வாய்ப்பு என்பது அதிகமான அதாவது செல்வங்கள் சொத்துக்கள் அதிகமாக இருப்பதில்ல இருப்பதில்லை என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையில் வசதி வாய்ப்பு என்பது செல்வம் என்பது அதிகமான உத்தரத்திலே சொத்து இருக்கிறது அதிகமான உலகத்திலே வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இவர் செல்வந்தர செல்வந்தர் இல்லை இது உண்மையான செல்வம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் வலா கின்னல் அகினா அகினன் நஃப்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையான வசதி வாய்ப்பு என்பது உண்மையான செல்வம் என்பது மன நிறைவு அடைவது என்று சொல்கிறார்கள் உள்ளத்தால் ஒத்தம் செல்வமாக இருக்கிறானோ உள்ளம் புரிந்து கொள்கிறதோ அவனுடைய உள்ளம் நிறைவு பெறுகிறதோ அவன் தான் செல்வம் உடையவன் அதுதான் உண்மையான செல்வம் என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் வலைவ செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நம்முடைய உலகத்துடைய கணிப்பீடு என்ன நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு இடத்திலே அதிகமான சொத்து இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது அதிகமான வீடுகள் இருக்கிறது வாகன வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது இவர் செல்வந்தர் இவர் வசதி உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறோம் நபி அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இவர் செல்வந்தர் இல்லை 
இவரிடத்தில் இருப்பது செல்வம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் எப்பொழுது உண்மையான செல்வமாக மாறும் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதருடைய உள்ளம் எப்பொழுது நிறைவு பெறுகிறதோ மன நிறைவு பெறுகிறதோ அல்ல வழங்கியிருந்து அவன் நிறைவு அதாவது புரிந்து கொள்கிறானோ அப்பொழுதுதான் அவன் உண்மையான செல்வமுடையவனாக மாறுகிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பாருங்க சூரத்துல் இஸ்லாமுடைய நூறாவது வசனத்திலே அல்லா சொல்கிறான் நபியை பார்த்து சொல்கிறான் கொள் நபியை நீங்கள் உங்களுடைய சமூகத்திலே நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன லவ் அந்தும் தம்ளிகூ ந ஹசா இன ரஹ்மத்தி ரப்பி இதல் அம் சக்தும் ஹஷ்யத்தல் இன்ஃபாக் அல்லாஹுத்தலா சொல்கிறான் சொல்ல சொல்லுமாறு சொல்கிறான் நபியை நீங்கள் உங்களுடைய சமூகத்துக்கு சொல்லுங்கள் அதாவது உங்களுடைய சமூகம் உலகத்திலே அல்லாவுடைய எல்லா ஹசானாக்களையும் அவர்கள் சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறார்கள் உதாரணமாக சொல்வது என்று சொன்னால் அல்லாஹுத்தாலா உலகத்திலே அனைவருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை ஹசானாக்களை ஒருவருக்கு வழங்கிவிடுகிறான் ஒருவருக்கு உலகத்திலே அனைத்து மக்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை சொத்து செல்வங்களை ஹசானாக்களை ஒருவருக்கு வழங்கிவிடுகிறான் அப்போ எல்லாருடைய சொத்தும் ஒருவருக்கு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அல்லாஹுத்தால் என்ன சொல்கிறான் இதல் அம் சக்தும் ஹஷ்யத்தல் இன்ஃபாக் அந்த மனிதன் செலவு செய்ய மாட்டான் அதிகமாக செலவு செய்வதை பயப்படுவான் அவனுடைய சொத்துக்களை தடுத்து கொள்வான் ஏன் என்னுடைய சொத்துக்கள் முடிந்து விடுமோ என்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் முடிந்து விடுமோ அதாவது சொத்துக்கள் குறைந்து விடுமோ என்று பயப்படுவான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் உலகத்துடைய எல்லா மக்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஹசானாக்களை ஒருவருக்கு கொடுத்தாலும் அவன் மன நிறைவு அடைய மாட்டான் அவன் இன்னும் வேணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் இது மனிதனுடைய இயல்பாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹுக்கு சுபானகுவாத்தாலா இந்த வசனத்திலே தெளிவுபடுத்துகிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒரு தடவை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலேசம் அவர்கள் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லா அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் மை அஹுது அண்ணி ஆஹுலாஹில் கலிமாத் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சில விடயங்களை சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு சில நசீகத்துகளை சில விடயங்களை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கப் போகிறேன் உங்களில் அதை கற்றுக்கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அமல் செய்வதற்கு யார் தயார் என்று கேட்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியை அடுத்தவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு உங்களிலே யாருக்கு விருப்பம் இருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் உடனே அபோ ஹுரைரா ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன யார சூர் அல்லா அல்லாவின் தூ அல்லாவின் தூது எனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விடயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆனால் எனக்கு ஆசை இருக்கிறது உடனே நபி அவர்கள் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லா அவருடைய கையை பிடிக்கிறார்கள் அவருடைய கையை பிடித்து ஐந்து விடயங்களை சொல்கிறார்கள் ஒன்றொன்றாக எண்ணி இது முதலாவது இது இரண்டாவது இது மூன்றாவது விடயம் இப்படியாக ஐந்து முக்கியமான விடயங்களை சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நபி அவர்கள் கற்று கொடுத்த அந்த ஐந்து விடயங்களையும் நங்களோட் நம்முடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக பயந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா இத்தகில் மஹாரிம தகுன் ஆபதன்னாஸ் அபு ஹுரீராவே அல்லாவை பயந்து கொள் தகுவாவுடன் இருந்து கொள் அல்லாவை நீ பயந்து கொள் தகுன் ஆபதன்னாஸ் மக்களில் மிகவும் வணக்கசாலியாக நீ மாறிவிடுவாய் அல்லாவை வணங்குபவர்களில் மக்களில் மிகவும் முதன்மையான இடத்தை நீ பிடிப்பாய் உண்மையான ஒரு ஆபிதாக அல்லாவுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படக்கூடியவனாக உண்மையான ஒரு அடிமையாக நீ மாறிவிடுவாய் என்று சொல்கிறார்கள் இது முதலாவது விடயம் இரண்டாவது சொல்கிறார்கள் வருத விமா கசமல்லாஹு லக் அல்லாஹு தாலா உனக்கு எதை ரிஸ்காக தந்தானோ உனக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அல்லாஹு தாலா எதை வசதி வாய்ப்பாக தந்தானோ எதையெல்லாம் உனக்கு தந்தானோ அதை கொண்டு நீ புரிந்துக்கொள் அதற்கு மேலாக நீ ஆசை வைக்காதே அல்லா உனக்கு அதாவது ஆயிரம் ரியால் சம்பளம் தான் என்று சொன்னால் அதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரம் ரியால் என்று சொன்னால் அதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் அல்லாஹு தாலா உனக்கு தந்ததில் நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி புரிந்து கொண்டால் பாருங்க நபி அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க தகுன் அகுனாஸ் மக்களில் நீதான் ஆக பெரிய செல்வந்தர் யாரு 
நபியாக சொல்கிறாங்க வல அல்லாஹ் தந்ததில் யார் புரிந்து கொள்வார்களோ அவர் தான் மக்களிலே ஆக பெரிய செல்வந்தர் செல்வந்தராக மாறுவார் நபியவர்கள் வசீகத்தாக நசீகத்தாக சொல்கிறார்கள் மூன்றாவது அஹ்சின் இலா ஜாரிக் உன்னுடைய அண்டை வீட்டாருக்கு நீ உபகாரம் செய் அவருடைய அழகான முறை நடந்து கொள் தகுன் மோமினன் உண்மையான மோமினாக நீ மாறிவிடுவாய் உனக்கு எதை நீ விரும்புவாய் அதையே மற்ற மற்றவருக்கு நீ விரும்பு உனக்கு எதையெல்லாம் நீ நலவாக நன்மையாக விரும்புவாயோ அதைத்தான் பிறருக்கு நீ அதை விரும்ப வேண்டும் அப்படி விரும்பினால் தகுன் முஸ்லிமன் நீ ஒரு முஸ்லீமாக மாறுவாய் அதே போன்று வலா துக் சிறு திஹ்க ஐந்தாவது சொல்கிறார்கள் அதிகமாக சிரிக்காதே நபி அங்கிட்ட சொல்றாங்க அதிகமாக சிரிக்காதே அதிகமாக சிரிப்பது உன்னுடைய உள்ளத்தை அது மரணிக்க செய்துவிடும் உன்னுடைய உள்ளத்தை அது மௌத்தாக்கிவிடும் மரணிக்க செய்துவிடும் என நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே முக்கியமான ஐந்து விடயங்கள் நம்முடைய உள்ளத்தை நாங்கள் ஆழமாக பயந்து கொள்ள வேண்டும் அதிலே நபி அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க வருத பிமா கசமல்லாஹுலக் தகுன் அகனாஸ் அல்லாஹு தாலா உனக்கு எதை வழங்கியிருக்கிறானோ ரிஸ்காக தந்திருக்கிறானோ உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இதுதான் இவ்வளவுதான் என்று அல்லாஹு தாலா முடிவு செய்து தந்திருக்கிறானோ அதை கொண்டு நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்துல்லாஹின் அப்பாஸ் ரதி அல்லா அவர்களுக்கு அவர்கள் சிறுவராக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சிறுவராக இருக்கும் பொழுது நபி அவர்கள் அவருடைய உள்ளத்திலே ஈமான் அது அதிகரிப்பதற்காக வேண்டி அவருடைய உள்ளத்திலே ஈமான் அதிகரிக்க வேண்டும் அல்லாவை பற்றிய நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் என்ன தெரியுமா இபின் அப்பாஸ் அலி அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் மனிதர்கள் ஜின்கள் ஆரம்பமானவர்கள் கடைசியானவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து உனக்கு ஒரு நன்மையை செய்ய நாடுகிறார்கள் நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் அது மனிதர்களும் தான் ஜின்களும் தான் ஆரம்பமானவர்கள் கடைசியானவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்த ஒரு நன்மையை செய்ய நாடுகிறார்கள் ஆனால் அல்லாவுடைய கதாவிலே அல்லாவுடைய கதிரிலே அது உனக்கு நன்மையாக இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் அந்த நன்மையை உனக்கு செய்ய முடியாது இதை நீ உன்னுடைய ஆழத்திலே ஆ ஆழமாக பதிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது சொல்கிறார் என்ன உலகத்திற்கு அனைத்து மக்களும் ஜின்களும் ஆரம்பமானவர்கள் கடைசியானவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி உனக்கு ஒரு தீமை செய்ய நாடுகிறார்கள் உனக்கு ஒரு கெடுதியை செய்ய நாடுகிறார்கள் ஆனால் அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டில் அல்லாவுடைய கதாவில் உனக்கு அது தீமையாக இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் உனக்கு தீமை செய்ய முடியாது உனக்கு கெடுதி செய்ய முடியாது என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்துக்கு வர வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நம்பிக்கை வரும்பொழுது தான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நமது உள்ளம் அமைதி பெறும் அல்லா நமக்கு வழங்கியவற்றில் நாங்கள் மன நிறைவு அடைவோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்று நமக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது எல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் நாம் இன்னும் வேணும் நாம் புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் என்று நம்முடைய உள்ளம் சொல்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர் அல்லாஹுக்கு சுபானா எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்கிறான் அந்த உன்னுடைய உள்ளம் மன நிறைவு அடையாவிட்டால் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் போதாது என்று சொன்னால் அல்ஹாக்கு முத்தக்காசூர் உங்களை அது வீணாக்கிவிடும் எது அத்தக்காசூர் அதிகம் வேணும் அதிகம் வேணும் என்ற அந்த மனை நிற மன நிறைவு அடையாது இருக்கிறதே அது உங்களை வீணாக்கிவிடும் ஹத்தா ஜுருத்துமுல் மகாபிர் நீங்கள் கபூருக்கு செல்லும் வரைக்கும் நீங்கள் மன்னறைக்கு செல்லும் வரைக்கும் அதிகம் என்பது உங்களை வீணாக்கிவிடும் என்று அல்லாஹுக்கு சுபானகுவா தலா சொல்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் செல்லாஸ் அவர்கள் அதிகமாக துவா கேட்ட ஒரு பிரார்த்தனை தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமாக கேட்ட ஒரு பிரார்த்தனை தான் நபிகர்கள் நாலு விடயங்களை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாவல்த்து இருக்கிறார்கள் அதில் முதலாவது விடயம் என்ன அல்லாஹும் மின் இல்மின் லா என் ஃபஹூ யா அல்லா பிரயோசனமான கல்வி பிரயோசனம் இல்லாத கல்வியை விட்டும் நான் உன்னத்திலே பாதுகாவல் தருகிறேன் எந்த கல்வியில் பிரயோசனம் இல்லையோ எந்த கல்வி மூலமாக என்னுடைய இம்மை மறுமை வாழ்வுக்கு பிரயோசனம் இல்லையோ அந்த கல்வியை விட்டு நான் உன்னதை பாதுகாவல் தருகிறேன் வபின் கல்பின் ல யக்ஷாவோ பயப்படாத உள்ளத்தை விட்டும் 
உன்னை அஞ்சாத கல்பை விற்றும் உள்ளத்தை விட்டு நான் பாதுகாவல் தேறுகிறேன் வயிறு நிரம்பாத அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி வயிறு நிரம்பாத உள்ளத்தை அதாவது நஃப்ஸை விற்றும் நான் உள்ளத்திலே பாதுகாவல் தேறுகிறேன் என்று சொன்னால் மன நிறைவு அடையாத உள்ளம் போதும் என்ற அந்த மனசு வராத உள்ளம் இதை விட்டு நான் உடத்திலே பாதுகாவல் தேறுகிறேன் ஒமின் துஆ இல்லா யுஸ்மா ஓ நீ ஏற்றுக்கொள்ளாத பிரார்த்தனையை விற்றும் நான் உடத்திலே பாதுகாவல் தேடுகிறேன் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஸ் அவர்கள் அதிகமாக துவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஏன்னா அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் வாழக்கூடிய காலத்திலே நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நமது உள்ளம் எப்பொழுதும் தடுமாற்றம் இல்லாமல் கவலை இல்லாமல் டென்ஷன் இல்லாமல் எப்பொழுதும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உள்ளம் எப்பொழுதும் ராகத்தாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா நமக்கு எதையெல்லாம் தந்திருக்கிறானோ எதையெல்லாம் வசதி வாய்ப்பாக தந்திருக்கிறானோ உலகத்தில் இதுதான் என்று ரிஸ்க்காக அல்லாஹு தாலா முடிவு செய்து தந்திருக்கிறானோ அதைக்கும் நாங்கள் மன நிறைவு அடைய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாகவும் நம்முடைய உள்ளது உள்ளமும் அமைதி பெறும் எல்லாம் எல்லாவுக்கு சுபானாகும் தாலா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக வாஹர் தவானா அனில் ஹம்துல்லா ரபில் ஆலமீன்
அல்லாஹு தாலா இவனுக்கு எதை ரிஸ்காக கொடுத்துருக்கிறானோ அதை பொருந்தி கொண்டால் தான் நன்றி செலுத்துவான் அதை பொருந்தி கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அவன் முஸ்லீமாக தான் நன்றி செலுத்த மாட்டான் ஏன் எனக்கு இன்னும் வேணும் அல்லாஹு தலா இவர்களை சிறப்புப்படுத்திருக்கிறான் இவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறான் எனக்கு குறைவாக தந்திருக்கிறானே என்று உள்ளம் அல்லாஹு அதாவது ஷெய்தான் இப்படியான வசுவாசம் ஏற்படுத்துவான் எனவே அல்லாஹு தாலா நமக்கு கட்டுத்தரக்கூடிய பாடம் என்ன எதை அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு தந்திருக்கிறானோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லாவுக்கு நன்றியுடையவர்களாக நீங்கள் மாறிவிடுங்கள் அதே போல் இன்னும் ஒரு வசனத்தை பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா அஹ்லு சுஃபா நபி அவர்கள் இந்த திண்ணை தோழர்களுடைய விஷயத்திலே இறக்குகிறான் உங்களுக்கு தெரியும் அஸ்ஹாபு சுஃபா அந்த திண்ணை தோழர்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஒழுங்கான முறையில் சாப்பிடுவதற்கு சாப்பாடு கூட இருக்கவில்லை நபி அவர்களிடத்திலே நபி அவர்களுக்கு ஏதாவது ஹதியாக்கள் வந்தால் அதை அவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் அதைத்தான் அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள் அந்த திண்ணை தோழர்கள் அபு ஹுரைதா ரதியல் அவர்கள் அவர்களை வந்து அந்த தோழர்கள் இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை வருகிறது என்ன தெரியுமா நாமும் கொஞ்சம் வசதியாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நம்முடன் அவர்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அவர்கள் ஆக கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அடிப்படை வசதி கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு வசிப்பதற்கு வீடு இல்லை அவருடைய அவுரத்துகளை மறைப்பதற்கு பரிபூர்ணமான ஆடைகள் கூட இல்லை உண்ணுவதற்கு உணவு இல்லை ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான மூன்று அந்த விடயங்கள் கூட அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை நம்ம நிலைமை அல்ஹம்துல் அப்படி இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை வருகிறது நமக்கும் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு வந்தால் நல்லந்தானே அல்லாஹ் தாலா வசதி வாய்ப்பை தந்தால் நல்லா இருக்குமே சில சந்தர்ப்பங்களில் அந்த திண்ணை தோழர்கள் நபியர்களை பார்த்து கேட்பார்கள் அல்லாவின் தூதரே நாங்கள் அதாவது அதிகமாக தம தமர் பேரித்த பழத்தை சாப்பிடுகிறோம் சில நேரம் எங்களுக்கும் இறைச்சி ஆட்டிறைச்சியோ அல்லது ஒட்டகிறச்சியோ எங்களுக்கு சாப்பிடது சாப்பிட சாப்பிடணும் போல இருக்கிறது எங்களுக்கு மாசையாக இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது உண்மையிலே பேராசை அல்ல உண்மையிலே அவர்கள் அந்த அதிகமாக அதை அவர்கள் கிடை அவர்களை கிடைப்பதில்லை அதனால் அவர்கள் ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு தானே அதனால் நபியோரத்திலே சொல்வார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த நேரத்திலே தான் அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தை இறக்குகிறான் அஷூராவுடைய இருபத்தி ஏழாவது வசனம் என்ன தெரியுமா வலோ பசத்தல்லாஹு ரிஸ்கல் இபாதிஹி பாருங்க அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய அவனுடைய அடியார்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ரிஸ்கை விசாலமாக்கி கொடுத்தால் ஆரம்பத்தில் வந்து அல்லாஹு தாலா என்ன சொன்னான் பொதுவாக சொன்னான் அது காஃபிர்களும் வருவார்கள் முஸ்லீம்களும் வருவார்கள் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அடியார்களை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறான் வலவு பசத் அல்லாஹு ரிஸ்க் அல் இபாதிஹி அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அடியார்களுக்கு ரிஸ்கை விசாலமாக்கி கொடுத்தால் லபகவுஃபில் அருதி பூமியிலே அவர்கள் பாவம் செய்வார்கள் பூமியில் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அட்டூழியம் செய்வார்கள் பாவம் செய்வார்கள் வலாக்கி யுனஸ்திலு பிகதரிம் மாயஷா அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அந்த கதர் அந்த ஏற்பாட்டிலே அவன் எப்படி தீர்மானம் செய்திருக்கிறானோ அப்படி அவன் வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மூமீன்களின் மீது முஸ்லீம்களின் மீது அல்லாஹு தாலா இறக்க கொண்டிருக்கிறான் நாங்கள் இன்று பார்க்கிறோம் உலகத்தில் யார் அதிகமாக வசதி வாய்ப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்களா காவிர்களா இறை நிராகரிப்பாளர்களும் அல்லாவை நம்பாதவர்களும் அல்லாவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் தான் அதிகமான செல்லு முடிவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதன் மூலம் நமக்கு விளங்க முடியுமா அல்லாஹு தாலா அவர்களை விரும்புகிறான் என்று சொல்லி இல்லை உலகம்தான் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை அல்லாஹு தாலா நமக்கு சுவர்க்கத்திலே அவனுடைய ரஹ்மத்தை தர காத்திருக்கிறான் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவனுடைய அடியார்களுக்கு ரிஸ்கை விசாலமாக்கி கொடுத்தால் அவர்கள் பாவத்திலே சென்று விடுவார்கள் பாவத்திலே சென்றால் அவர்கள் எங்கே போய் சேர்வார்கள் நரகத்திலே போய் சேர்வார்கள் அல்லாஹுக்கு சுபஹான தாலா தன்னுடைய அடியார்கள் நரகத்துக்கு போய் சேர்வதை விரும்புவதில்லை இது யாருடைய விடயத்தில் இறங்குறது அகலு சுஃபா அந்த திண்ணை தொடர்புடைய விடயங்களிலே இறங்குறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே அல்லாஹுக்கு சுபஹான தாலா நமக்கு எதையெல்லாம் ரிஸ்காக தந்திருக்கிறானோ அதிலே நாங்கள் மனநிறைவு அடைய வேண்டும் இறுதியாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஹக்கீம் இபுன் ஹிசாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் ரதி அல்லாஹு அன்பு இவர் வந்து ஹுதை அதாவது ஃபத்தஹு மக்காவுடைய அந்த நேரத்திலே தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஹக்கீம் இபுன் ஹிசாம் என்று சொல்லக்கூடிய
நபி தோழர் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஃபத்துஹு மக்கா உடைய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இவரை பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நல்ல நிறைய விஷயங்கள் எழுதுக்கிறார்கள் அதாவது காபாவுக்குள்ளே காபாவிற்குள்ளே பிறந்த குழந்தைகளில் இவர் இவர்தான் காபாவிற்குள்ளே பிறந்த ஒரு குழந்தையாக இருக்கிறார்கள் வேறு யாரும் அல்லாவுடைய அந்த முதல் மஸ்ஜித் காபாவிற்குள்ளே யாரும் பிறக்கவில்லை இந்த ஹக்கீபி முனு ஹிசாம் என்று செல்லக்கூடியவர் தான் அவருடைய தாய் அந்த பைத்துல்லாவுக்குள்ளே இவரை பெற்றெடுக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இவர் ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இவர் யார் யார் தெரியுமா ஹதீஜா ரதியுல்லா ஹுத்தலா அன்ஹா அவர்களுடைய சகோதரர் ஹிசாம் அவருடைய மகன்தான் இவர் எனவே நபி அவர்கள் ஹதீஜா ரதியுல்லா அவர்களுடைய திருமணம் பிடித்த காலத்திலிருந்து நபியவருடன் மிகவும் நெருக்கமானவராக இருந்தார் ஆனால் இஸ்லாத்தை இவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஃபத்து மக்காவுடைய சந்தர்ப்பத்தில் ஏதாவது என்ன செய்கிறார் இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்பொழுது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஃபத்து மக்காவிலே நபியவர்களுக்கு அதிகமான அந்த கனிமத் சொத்து செல்வங்கள் குவிகிறது நபிவங்க என்ன செய்கிறாங்க தங்களுடைய தோழர்களுக்கு அதை பங்கிட்டு கொடுத்து கொடுக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த ஹக்கீம் இவன் ஹிசாம் என்று செல்லக்கூடிய நபி தோழர் வருகிறார் வந்து நபிவகரத்திலே கேட்கிறார்கள் அந்த சொத்திலிருந்து எனக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தாருங்கள் நபிவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவருக்கு கொடுக்கிறார்கள் திரும்ப இரண்டாவது தடவையும் வருகிறார் இரண்டாவது தடவை நபிவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் மூன்றாவது தடவையும் வருகிறார்கள் மூன்றாவது தடவை நபிவங்க என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க இப்போ திரும்ப நாலாவது தடவையும் என்ன செய்கிறாரு வருகிறார் இந்த நேரத்தில் நபி அவங்க ஹக்கீம் உன் ஹிசாம் ரதியல்லா அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் யா ஹக்கீம் இன்ன ஹாதல் மால ஹதிரத்துன் ஹல்வா ஹக்கீமை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சொத்து இருக்கிறது இந்த செல்வம் என்பது அது பசுமையானது அது இனிமையானது கிடைக்க கிடைக்க இன்னும் கிடைக்க வேண்டும் என்று தான் ஒரு மனிதனுடைய மன மனம் விரும்பும் என்று நபியவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஃபமன் அகதஹூ பிசகாவத்தி நஃப்சின் பூரிக்கல்ல ஹூஃபிஹி நபி அவங்க சொல்கிறாங்க யார் சொத்து செல்வங்களை அவர் நல்ல மன நிறைவுடன் மன திருப்தியுடன் அதை எடுத்துக்கொண்டால் அல்லாஹு தாலா அந்த சொத்தினே பறக்க செய்வான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இது ஒருவர் நமக்கு தருகிறார் அந்த நேரத்திலே மட்டுமல்ல நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த சம்பாத்தியம் இருக்கிறது நாம் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்யும் பொழுது சிலர் எடுக்கிறோம் மாதாந்த சம்பளம் எடுக்கிறோம் சம்பளம் எடுக்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தில் இந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் வர வேண்டும் எப்படி போதும் என்ற அந்த மனசு வர வேண்டும் மன நிறைவு வர வேண்டும் நான் எடுக்கக்கூடிய சம்பாத்தியத்திலே அல்லாஹ் தாலா எனக்கு இதை போதுமாக்குவான் எல்லா தேவைகளும் இன்ஷா அல்லா நிறைவேறும் அல்லாஹு தாலா இதிலே பறக்க செய்வான் என்று அந்த எண்ணத்துடன் தான் நாம் எடுக்க வேண்டும் இன்னும் நிறைய பேர் எடுக்கிறது எப்படி தெரியுமா சம்பளம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாலே சம்பளம் வாரத்துக்கு முன்னாலே நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா இது போதாது சம்பளம் பதி பதினஞ்சு நாள்லே முடிஞ்சிடும் இப்படித்தான் நிறைய பேர் எண்ணம் இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரரே நபி அவங்க சொல்லுவாங்க யாரு பணத்தை சொல் அதான் சொத்து செல்வங்களை எடுக்கும் பொழுது மு மன நிறைவுடன் எடுத்தால் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தாலா அதிலே பறக்க செய்வான் அதே போன்று ஒமன் அகதஹு இஷ்ராபி நஃப்சின் லம் யுபாரக் லஹு யாரு எப்படி தெரியுமா பேராசையுடன் போதும் என்று அந்த மனசு இல்லாமல் மன நிறைவு இல்லாமல் பேராசையுடன் எடுத்தால் அல்லாஹு தாலா அதிலே பறக்க செய்ய மாட்டான் அல்லாஹு தாலா அதிலே அபிவிருத்தி செய்ய மாட்டான் கல்லதி அக்குழு வலா யஷ்பா நபி அவர்கள் அழகாக சொல்கிறார்கள் அவன் சாப்பிடுவான் அவனுடைய வயிறு நிரம்பாது அவன் அதாவது சாப்பிடுவான் அவனுடைய வயிறு நிரம்பாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் என்று ஆசை பேராசை பிடித்தவனாக இருப்பான் அல்லாஹு தாலா அந்த சொத்திலே அவன் பறக்க செய்ய மாட்டான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி நபி அவர்கள் அந்த ஹக்கீம் உன் ஹிசாம் ரதியல்லா அவர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் இந்த ஹக்கீம் உன் ஹிசாம் என்று சொல்லி நபி தோல சொல்கிறார் யார் அசூலல்லா வல்ல வல்லதி பஹதக பில் ஹக் லா அருஸ அஹதம் பஹதக ஷியன் ஹத்தா உஃபாரிக துனியா அல்லாவின் தூதரே நான் உங்களிடத்தில் ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறேன் இதற்கு பின்னால் நான் யாரிடத்திலும் கேட்க மாட்டேன் யாரிடத்திலும் நான் கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நபி அவர்கள் வஃத்தாக விடுகிறார்கள் அபுபக்கர் சித்திக் ரதிலாகோடைய ஆட்சி காலம் வருகிறது ஜக்காத்துடைய அந்த பணம் இருக்கிறது ஹக்கீம் இமுனு ஹிசாம் ரதி அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் ஜக்காத்துடைய பணம் இருக்கிறது நீங்கள் எடுத்து செல்லுங்கள் அவர் எடுக்கவில்லை 
உமர் அல்லாவோட ஆட்சி காலம் வருகிறது உமர் அல்லா அவர்களும் என்ன செய்வார்கள் ஜக்காத்துடைய படம் இருக்கிறது பைத்துல் மாலுடைய படம் இருக்கிறது ஆனால் அவர் தேவையுள்ளவராக இருக்கிறார் அழைத்தும் பொழுது அவர் எடுக்கவில்லை அந்த பணத்தை எடுக்கவில்லை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதாவது சுமார் நூற்றி இருபது வருடங்கள் இவர் வாழ்கிறார் அல்லாஹுத்தால இவருடைய ஆயுளும் என்ன செய்கிறான் பரக்கத்தை அபிவிருத்தியே செய்கிறான் அதே போல் அவரோட் அவருக்கு அல்லாஹுத்தாலா வழங்கியவற்றிலும் அல்லாஹுத்தாலா பரக்கத்தை அபிவிருத்தியே செய்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர் மரணிக்கும் பொழுது அவர் மரணித்ததன் பின்னால் அந்த மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் எப்படி தெரியுமா மாத்த அகனா குரேஷின் குரேஷிகளில் மிகவும் செல்வம் உடையவர் மரணித்து விட்டார் செல்வம் என்று சொன்னால் பெரிய சொத்து வசதி வாய்ப்பல்ல அவர் அந்த மன நிறைவுடன் வாழ்ந்தார் வாழ்ந்தார் போதும் என்ற மனசுடன் வாழ்ந்தார் எனவே அவர் மரணித்ததன் பின்னால் மக்கள் என்ன சொன்னார்கள் மாத்த அகனா குரேஷின் குரேஷிகளிலே மிகவும் சொத்துடையவர் செல்வந்தர் உண்மையான செல்வந்தர் மரணித்து விட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் என அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுக்கு சுபஹானுவாத்தாலா நமக்கு எதையெல்லாம் தந்திருக்கிறானோ அதை நாங்கள் முழு மன நிறைவு அடைய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சில வேலை குறைவாக இருக்கலாம் நம்முடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு போதாம இருக்கலாம் நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் முய அது 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 தப்பு இல்லை நாங்கள் இன்னும் தேடுவதற்கு நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை கூட்டுவதற்கு முயற்சி செய்வதில் எந்த ஒரு தவறும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் பேராசை கொள்ளக்கூடாது பேராசை வைக்கக்கூடாது இன்னும் நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் அதிகமாக பறக்கத்துக்காக வேண்டி நம்முடைய வசதி வாய்ப்பிலில் நமது ரிஸ்கிலே அல்லாஹுத்தால அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் எல்லாவிடத்திலே துவா செய்ய வேண்டும் எல்லாம் அல்லாஹ் ஹக்கு பஹானா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக ஆஹர் தஹ்வானா அனில் ஹம்துல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன்